おはようございますただいまの出席議員数は20名であります低速数に達しておりますのでこれより本日の会議を開きます日程第一一般質問を行います質問並びに答弁は簡潔に行うようお願いいたします林純一君の一般質問を許します林純一君政府会の林純一でございますよろしくお願いをいたしますそれでは余計なダジャレなどは言わず通告に従い一般質問を行いますさて世界遺産登録に向けた今年のイコモス現地視察に対してはあらゆる分野においてその準備に集中していたことと推察いたしますが残念ながら予想外の指摘事項により世界遺産登録実現が1年先送りとなってしまいました正直落胆とも憤慨とも言える雰囲気が市民の間にも感じられましたまたとりあえずまだ先のことという楽観的な雰囲気もないでしょうか災い転じて福となすということわざもありますさらに気を引き締め今度こそ絶対に登録を勝ち取るべく一つ目の質問をいたします1世界遺産登録が1年延期となったことについて括弧1むしろ準備に余裕ができたと捉えることができると思うが市はどう考えるか括弧21年間の延期によりさらなる整備や準備が必要となること航路や空路、観光設備等、現在より充実した準備が可能となることは何と考えるか。括弧三、市民のモチベーション、つまり登録に向けたやる気の維持が必要と思われるが、その対策はあるか。佐渡市として行うべき新たな目標や到達点を設定することで、我々市民のマインドのリフレッシュとさらなる機運醸成を図ることが大切と考えますが市長の見解とその思いをお聞きします次に当市においては当該の企業や大学組織等との連携協定締結を拡大していますがその成果や課題および今後の政策展開についてお聞きします私の考えを先に申し上げれば広く全国にそのノウハウや成功事例を求めこの佐渡市に適した事業や政策を拡大展開することは大変有効な手段でありその成果は大いに期待しているものですただし連携協定の締結自体は手段の一つであり双方のメリットや目標の達成度が重要と考えますがそれらの点について以下の質問をいたします2佐渡市における連携協定について括弧1各連携協定法人大学組織等を締結することで目指した目的や目標、および現在までの成果は何か、括弧に今後の課題は何だと考えるか、括弧三、連携協定を活用した今後の政策ビジョンはどのようなものがあるか、括弧四、各連携を点から線に、さらには面にする連携と拡大の政策が必要ではないのか。先にも述べましたようにその目的や目標そして進捗状況を明確にすることで市民の皆様のご理解やご協力もいただきつつウィンウィンの関係構築に努めることが重要ではないでしょうか繰り返しになりますが例えば英大学の活動に
B 大学の知見を入れ、それを C 企業が支援して、実際のビジネスや地域の活性化に結びつけるなどの面の拡大が重要であり、今後期待できるものと考えます。最後に、その設立から投資が深く関わり、かつ今後の佐渡市の各種事業においても、重要な役割を担ってもらう必要があると思われる2つの一般財団についてお尋ねします。以前の一般質問でもお聞きしましたが、歴史と文化、芸能を売りとする新たな佐渡の魅力創造、また自然やスポーツ体験をどのように党内活性化につなげていけるのかは、市長もその重要性を十分認識されていたと記憶しておりますウィズコロナの中感染対策を取りつつさまざまな島のお祭りやスポーツイベントも3年ぶりに復活開催されていますそこで果たされている役割や現状はどうなのかまずはその観点から以下の質問をいたします3各財団の活動状況と今後の展開について、括弧1、一般財団法人佐渡文化財団の事業進捗状況、および組織体制の再構築はその後どうなっているのか、括弧2、一般財団法人佐渡スポーツ協会の事業と成果をどう考えるか、括弧3、世界遺産登録を見据え、新たな観光振興策と事業連携は取れているのか、以上、執行部の認識をお聞きして、1回目の質問といたします。林純一君の一般質問に対する答弁を許します。市長渡辺龍吾君。それではおはようございます。林議員の一般質問にお答えをさせていただきます、えー、まずは世界遺産登録の延期の問題でございます、まあ、正直なところ、今回の生鮮賞再提出のこれまでのこの間、本当に官民共闘で、えー、長い時間、世界遺産登録を目指していた、大きな期待があっただけに、率直なところ、本当に大変残念であるというのが、率直な思いでございます。まあ、しかしかながらこれは現実としてしっかり受け止めて、えー、世界遺産登録に向けて足並みを取揃えながら確実に取り組んでいかなければいけないというふうに判断しております、えー、そういう点で、えー、具体的には国内外の情報発信を通じた価値の見える化また観光設備や移動手段を含めたおもてなし環境の向上、まあ、こういうのも含めながらですね今あのいただいた時間これも決して長いわけではないと思ってます。長いわけではないということでございますが、今、あの国、経済産業省、観光庁、文化庁、文部科学省、さまざまなところからご支援いただいておりますので、しっかりと連携をした上で、取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます。また、あの市民へのモチベーションでございますが、やはり私と同じような思いを持たれる方がやっぱり多かったというふうに考えておりますので、ここについてもしっかりと情報をお伝えしながらですね、えー、国県市並びに県民会議などの多くの方々の連携を進めながら取り組んでいくということが大事だと思っておりますし、まあ、今現在本当にあの国および今政府の方からもご支援いただいておりますので、えー、そういう思いもみんなで作動も含めて共有しながらですね頑張っていきたいというところで考えているところでございます、えー、次に佐渡市の連携協定についてお答えをさせていただきます
、まずあの、連携協定、まあ、主な内容でございますが、えー、健康増進、えーえーまあ、健康寿命日本一ということを目的にです、ね、明治安田生命、SDGs の推進に向けて、第一生命保険デ、デジタル化の推進を目的に、富士通ジャパン。地域循環共生権の実現に向けて NTT 東日本などと、まあ、個々の目標にも合わせながら連携予定を締結しておるわけでございます、えー、成果としましては健康推進月間等のイベント連携が、まあ、これはあのコロナもあってなかなか進まなかったんですがようやく今年、えー、一歩踏み出すことができたと考えております、えー、また佐渡でのワーケーションを実施していただいたり自然共生ラボ学生向けの教育プログラム、えー、こういうところを官民大学合わせて連携をしておるところでございますし佐渡市も一緒になって取り組んでおるところでございますまたあの大学に関しましては親や自然共生という、まあ、部門そして他の幅広い部門も含めて新潟大学とそして SDGs の推進産業振興人材育成を目的に長岡科学技術大学とまた人材育成と地域産業の振興に向けて芝浦工業大学と。自然環境保全と SDGs の推進等で上智大学などこれ最近あの結んだところもございますが今10の大学等と連携協定を締結しておるわけでございますあの相模女子大相模女子大学などもの,の連携など文化の連携などで取り組んでおるところでございます、えー、先日市を中核として企業大学の3社が連携して立ち上げた自然共生ラボこれが今動き始めておりますまたあの大学と企業が協力し新潟大学の学生向けの佐渡イノベーションプログラムなども始まり、えー、この3間学連携そこに、えー、金も入れる必要があると考えておりますがこういう効果が今少しずつ出てきているというふうに、えー、考えておりますまたあの学生の多くはですね非常にあのインフルエンサーとしての資質も非常に高いと思ってますので佐渡を知ってもらうということで情報を発信してこれは今の観光状況を見ても大きな効果になりうるというふうに考えておるところでございます、えー、企業や大学に佐渡で活躍をしていただくこれで佐渡が元気になるそして企業や大学にとっても佐渡のこの閉鎖環境の中で効果がどのように現れたかそこを明確化できるやはりこういうものが佐渡という一つの大きな魅力になるんだろうというふうに考えております、えー、連携しながら地域循環の地域経済の好循環に向けてですねしっかりと取り組んでまいりたいと考えております、えー、続いて一般財団法人佐渡文化財団の事業進捗状況と一般財団法人佐渡スポーツ協会の事業と成果でございますがこれはあの教育委員会からご説明をさせていただきます、えー、続きまして世界遺産登録を見据えた新たな観光振興策でございますこれはやはり私自身はおもてなしをしっかりしていくということを一つの共通言語にしながら観光振興に取り組んでいきたいというふうに考えていますでこのおもてなしというのが自然文化歴史これをやっぱり知っていただいて体感していただくそしてそこに共感をしまた移住定住から、まあ、あのワーケーションもございますし季節移住などもあると思いますさまざまな形で佐渡に関与する方を佐渡に来ていただくこれがあの観光の私自身は大きな大きな方向性だというふうに考えておるところでございます、えー、そうしたところからスポーツツーリズム文化ツーリズムこれは世界遺産登録を見据えた観光振興策に大きな発揮力を見,見発揮力をもたらすことが想定されておるわけでございますで文化財団スポーツ協会の両団体ともしっかりと連携をしたいと考えておりますし一方で民間でも文化を生かしてですねお客様に、えー、紹介をしていくようなそんな仕組みも昨年から動き出しているところでございますのでさまざまな形でこの佐渡の本物を知っていただくこれに向けて取り組みを進めてまいりたいと考えているところでございます以上でございます柴田教育長、えー、佐渡文化財団の事業につきましてまずご説明いたします、えー、佐渡文化財団の事業につきましては地域で大きな課題となっている文化芸能の伝承について民間の力を活用して取り組んでいるところです、えー、今年度は佐渡人形芝居の上演会や佐渡民謡の祝祭の開催を通じて少しずつですが伝統に必要な団体同士の横のつながり担い手の育成にそれぞれの団体が動き出し文化財団との結びつきも強くなってきています組織体制については令和3年度に理事を刷新し令和4年度には評議員及び幹事を改選いたしましたが
、専務理事については設置ができておりません。現在、評議員から推薦していただいた方に交渉を進めておるところでございます。次に佐渡市スポーツ協会についてですが、ジュニア選手の協会育成や指導者の育成に取り組んでおり、その中から全国大会で活躍する選手も出てきております。今後は子どもから高齢者までの幅広い世代にそれぞれ対応したスポーツを推進しながら健康寿命日本一を目指してスポーツを通じた健康づくりに力を入れていくべきと考えておりますまたスポーツイベントは観光振興課と一緒に取り組んでいるところでございます以上です林議員、答弁漏れなかったですか、いいですか。はい、林純一君。はい、それでは、あの、二回目の質問に移らさせていただきます。えー、順に進めてまいりますけれども、まず世界遺産関連で、二、えー、点、えー、お伺いをいたします。えー、これ十一月三十日の報道でですね。えー、もうすでにご存知のこととは思いますが、えー、世界遺産委員会の議長国が今までロシアであったと、でロシアはご存知のとおり、戦争中でありますので、いつまでたっても委員会が開かれない、えー、これは大ピンチだというような報道も以前されてたんですが、11月30日の報道では、ロシアがこの議長国を辞任をしたということでありますけれども、この、ロシアの辞任によって、今後の進捗にどのような影響があるというふうに、国から連絡なり、情報が来ているのかどうか、あるいは佐渡市はそれについてどう捉えているのか、まずその点についてお答えをお願いいたします渡辺市長。ははいあの、まあ、具体的なものがあのこれはあの国際的な機関の内容でございますので、具体的なものがわれわれに来るということではないというふうにかん、ないということでございますが、あのやはり、これ、世界遺産の委員会、この会議自体が、今後あの、今止まっているものが行われるような準備ができたというふうに、私、佐渡市としては認識しておるというところでございますので、えー、世界遺産委員会、あの我々世界遺産案自体、我々佐渡だけではございませんので、あやっぱりそこは適切に、あのユネスコの機関が適切に動いてほしいというところは、当然、我々の審査もあるわけでございますので、えー、そういう方向に進んでいるんだろうというふうに想定はしておるところでございます。林純一君まあ、あの冒頭申し上げた災い転じてなんとかではないんですけれども、まあ、ロシアが自ら議長国を辞任していただいたというのも、まあ、天遊かというふうに思いますので、ぜひこの機会を捉えてです、ね、また国の方にもプッシュをして、早期の実現に向けて努力をしていただきたいなというふうに思います。で2点目ですで、えーっとこれもあの1回目申し上げました、まあ、予想外の指摘というので、これ、まあ、いろいろお聞きすると、いわゆる西三河地区のこの移行に対する保存の対策が不十分なのではないかというご指摘だったと記憶しておりますけれども、この指摘に対しての現在の佐渡市としての取り組み状況を教えてください。岩崎観光振興部長ご説明いたします、えー、推薦書の関係でございますが、まあ、9月の末に暫定版ということで提出いたしました、まあ、この辺につきましては、まあ、あの我々というよりも、まあ、国の方、それから県の方と協力して出させていただいたところでございます、えー、それに関しまして、えーまあ、これも報道ベースですが、11月30日にです、ねえーまあ、大臣のコメントということで載っております。その推薦書の暫定版についてまあ、形式的なまた指摘があったということでございます。あのまあ、2月1日に正式版あの提出、えー、しなければならないところでございますので、その辺はまあ国の方コメントございました。えー、新潟県や、えー、佐渡市などと連携してまあ、必要な修正を検討するというところでございますので、まあ、我々の方も、えー、国県と協力をして、正式版の提出に向けて、えー、まあ、あの一緒になって、えー、取り組んでいきたいというふうに考えております。
、林純一君。まあ、文字通りなんか盲点をつかれたみたいな感じがしたんですけれども、まあ、実際あの、今度、われわれ議員連盟でも視察に行くというふうに側面しておりますけれども、まあ、ぜひ相川だけではなくてです、ね、西三河地区の部分もしっかりと力を入れて、全く落ち度がない佐渡の世界遺産にしていきたいなと。私どもも協力していきたいと思いますので、ぜひそこは頑張っていただきたいということを申し述べておきます。えー、続きまして、えー、世界遺産からの、まあ、関連であります、えーまあ、1年延期になったことで、いろんなそのインフラ含めた準備が、まあ、少し余裕を持ってできるというふうに私は考えておりますけれども、えー、しつこいようですが、空路の問題。えー、こちらをちょっとお聞きをしますで、えー、新潟県はあの年度当初ですね今年の年度当初、えー、3億6800万だったと記憶してるんですが、えー、佐渡空港の整備ということで、えー、予算を計上して多分5項目だったと思いますが佐渡空港の整備をするということで、まあ、これ3月の一般質問で私もお聞きした関係があって。えーまあ、両津方面に用事があるときに時間があれば空港に寄ってみたりしてたんですけど、まあ、一向に何もやってる様子がない、えー、昔のまんまっていうか何もやってない感じがしたので、えー、実はあの8月にですね私ども政府会で、えー、中川県議のご斡旋によって、まあ、県に要望する機会があったもんですから、えー、その時にですね交通政策課の佐世局長に、課じゃない、局の佐世局長に、正直聞いてみました、これ、なんか全然工事もやってないみたいなんですけど、どうなんでしょうかという時の誤解とはですね、まあ、あの年度当初、そういうことにしてたんだけれども、時エアの事業許可が遅れていると、遅れているので、まあ、工事だけ先にやってもですね、工事終われば当然草刈りもしにはいかん維持整備のためのメンテナンスもしにしなきゃいかんという中で先にその箱だけ作ってしまうというのはいかがなものかよって時エアの就航のスケジュールを見ながら再開をしていくということで現実的には何もやってなかったようなお話でありますがその点えー、と佐渡市としては何かあの状況を確認されていますか岩崎観光振興部長、えー、ご説明いたします。佐、え、渡、ー、空港の、えー、改修につきましては、議員、先ほどおっしゃいました通おり、まあ、項目としては5つございます、で現在の状況ですが、先月の,、まあ、あの半ば頃の、えー、状況なんですが、えー、そのうちの、えー、3項目については、まあ、設計中ということで、まあ、発注を今年度の、えーまあ、第4四半期と。2位は発注をということで伺っておりますし、残りの2つの項目につきましては、発注の手続き中だということで伺っておりますので、時計屋の,あの事業の申請の方も見えてきたということで、若干進んでいるのかなというふうな感想でございます林純一君。えーまああの動き出したと再度動き出したということであれば、まあ、とりあえず一安心ではございますけれども、えー、それについてもです、ね、やはり主,主語は、まあ、時計やということだと思います、でこれもすで、まあ、に報道されておりますので、ご存知と思いますけれども、えー、時計やはです、ね、そもそも当初、まあ、資本金30億という計画で、えー、進めていたわけでありますけれども、えーまあ、諸般の事情、まああの、国からの指導も含めてです、ねえー、30億じゃ足りないとで、えー、45億から50億用意しろというお話になったんだそうであります、これ聞いた話ですね、でえー、先の、まあ、それで、えー、早く、ね、時エアが飛ぶということは、これ新潟県のためにもなるというご判断で。えー、先の9月の県議会で、えー、11億6000万円のこれ貸し付けなんですね、融資貸し付け
をしたことによって、実際、45億5千万の資本金ができたということから、これも報道にされております。11月30日に時エアは国運送事業許可を申請し、国土交通省東京航空局に受理された、受理されたということは、多分、えー、許可されるという前提だと思います。でその報道でで同じようにですね、えー、以降、えー、新潟から札幌の岡玉空港をなんとか6月、来年の6月に飛ばしたい、でそれから順次やっていきますけれども、えー、新潟仙台、これが2023年10月以降、新潟中部、2023年12月以降、新潟神戸、2023年12月以降、で、ATR72 の600という機材2機を使ってやります、これ、報道されていますが、この段階ではまだ、われわれが熱望しておる、新潟、佐渡、佐渡、東京という路線については、何も報道がされておりませんが、この辺の見込みについては、何か情報をお持ちでしょうか、お持ちであれば、ぜひお知らせをいただきたいと思います岩崎観光振興部長。はいえー、ご説明いたします、まあ、具体的なその情報というものは、われわれの方特に得てないというところが実情でございまして、あくまでもその報道ベースの情報ということでございますので、まあ、あの佐渡空路につきましては、令和6年の4月以降だというところの情報しかわれわれの方は得てないのが実情でございます。まあ、私もあの別の方面からいろいろお聞きしたところ、まあ、あの県議を通して情報をいただいたところによると、やはり新潟佐渡、佐渡、東京路線については、令和6年の4月以降ということで、えー、時矢さんは考えているということでありますけれども、まあ、これもここまでくれば、もうあっという間の話だと思います。で令和6年の、まあ、例えば4月に就航するという場合に備えてです、ねえー、次の質問に移りますけれども、いわゆる二次交通対策、この佐渡版マースというんですかね、これは以前のご質問させていただいたときにも、佐渡市としては、時エアに出資をする、そういうことでなくて、就航後にいろんな支援をするただその前にその空港からのアクセス等の二次交通これについては事前に準備を進めていくんだという答弁をいただいておりますけれどもここの進捗状況をお伝えいただきたいと思います岩崎観光振興部長ご説明いたします二次交通、あのまあ、佐渡版マースという状況でございますが、今年の5月に、えー、マースの検討会というものを立ち上げさせていただきました、でえー、さっきの11月の、えー、臨時会の時には、あの自動運転の、えー、実証事業ということで、えー、補正予算の方も、えー、提案させて、えー、議決の方もいただいたところでございます。えー、そのの自動運転の、まあ、エリアの候補といたしましまてまあ、の空港周辺のというところもあの検討しているところでございますので、またあのマース検討会の方のご意見もいただきながら、着実に進めてまいりたいというふうに考えております林純一君あの。この二次交通対策は、まあ、何回も申し上げたんですけど、今日言って明日からできるという話ではないし。その協力していただける事業者の方、例えばそれはレンタカー会社なのか、タクシー会社なのか、バス会社なのか、こちらもあくまでもビジネスという観点もあろうかと思いますので、まあ、早めの対策が必要ですし、まあ、実証実験も必要なんだろうということで、まあ、あの佐渡汽船、こ,のこれもあの12月1日に報道ありましたけれども、佐渡汽船とハイヤー協会
、REA、これはまあ民間企業ですね、それから市、県、日本初の地域交通システムに着手という見出しで,です、ね、やっておりました。でまあ、佐渡汽船からの無料シャトルバスは、まあ、私もちょっと個人的に乗ってみたんですけど悪くはないですねたまたま私の家へ行くのが一番最後だったっていうだけで悪くはないんですけどもあのここにですね実際佐渡空港というのも今後はやっぱり入れる方向で検討ができないものか佐渡汽船にとってもですね空路というのは別にそのお客さんを取り合うお客さんを取り合うという発想ではなくて片道飛行機片道船逆もありですね含めて従来の観光客のパイをさまざまなアクセスを使えるようにすることで売買ゲームで増やしていくという発想に立たないとこんだけしかないお客さんはどっちが取るんだこういう発想ではですね縮小するだけ。デフレスパイラルなので意味がないと私は考えています。という意味では今回のこの佐渡汽船さんが主にやっているシャトルバスの実証実験ここにぜひ今後の空港時計屋の発着も見据えた路線構築をしていくべきではないかと考えるんですけれども佐渡市のお考えをお聞きします。岩崎観光振興部長ご説明いたしますあの今回、実証事業ということであのされた、えー、おるところでございます、まあ、今後に向けまして、まあ、今回の、まあえー、検証であるとか、そういったものも必要でございますので、まあ、そういった検証を得た上で、まあ、次回はどのようなルートを、えー、設定するのか、まあ、本格的な運用に向けてということもあるかもしれません、そこはあの党内の他の交通事業者とも、えー、協議をしながらということになりますので、まあ、佐渡市としましても、その協議の場に加わってです、ね、まあ、より良い方策というものを検討して参りたいと考えております。林純一君。まあ先ほども申し上げましたように、まあ国土交通省にすでに申請をして許可されている。あとはいつ飛ぶかということが、えー、ポイントだというふうに私は考えておりますので、ぜひそれに向けた二次交通の整備。えー空港単品、えー、航路単品、こういうことではなくて、空路、航路、いわゆる佐渡へのアクセスという観点からです、ね、広く利便性が向上するような検討をぜひお願いをしたいというふうに申し述べておきます。で、えー、次にですね、えー、しつこいようですけど、道の駅ですね、あのブリカツ君がどこ行ったかは聞きませんけれども、道の駅というのはですね、確かに多分、多分ですね、あのー、ご認識としては、国土交通省が定めるルールブックがあって、例えば駐車場はこうでなきゃいけない、トイレはこうでなきゃいけない、まあ、ここについては当然のことながら、まあ、十分、必要十分な条件を満たした整備がされている、よって道の駅です、これはその通りだと思います。ただ、前回、3月にも申し上げたようにですね、全国の一般の方々、まあ、佐渡から見れば、観光客として佐渡においでいただける分母となる方々からとってみればです、ね、道の駅というのは、ただ車を止めるだけではなくて、そこが今、総合的な物産の販売店であったり、観光の案内拠点であったり、まあ、こういう認識なんだろうと思います。なので、佐渡の場合も、i ポートのところが道の駅で、国の条件は満たしているにしてもです、ね、やっぱりもう一工夫、二工夫、必要なんじゃないか、こういう意味で前回お聞きしたんですが、まずはその後、どのような進捗があったのかなかったのか、お答えをお願います岩崎観光振興部長。ご説明いたします。アイポート道の駅に関しましては
、やはりあのまだまだあの取り組みの方をですねあの進めていかなければならないというふうに考えています、まあ、道の駅の利活用という観点ではということで、えー、町内の関係者の方で、えー、議論の方はまあ進めております、ただやはりあの町内だけではなかなかその方向性というものも、えー、出すのは難しいというところもございますし、まあ、将来的にはあの民間的あ民間のご意見もいただきながらということで、まあ、来年度には方向性を出したいということで、今、町内の議論を始めたところでございます。林純一君、まあ、検討いただいて、来年度には方向性を出したい、で今のままでいくという方向性にならないように、えー、ご検討いただきたいというのが大前提であります。でまあ、参,参,、えー、と参考なんですけれども、えー、先般ですね、佐渡の商工会連合会で、えー、道の駅、田上のご視察に行かれたとお聞きしました。田上とあの、えー、田上鴨のちょっと隣のね、田上温泉のあるところですね。でなぜ行かれたかというとそこで、えー、先方のご依頼によって佐渡の物産展をやりたいというご依頼があったのでそこに佐渡の商工会として5店舗出店をされたんだそうです。でそこの出店状況視察も兼ねて、まあ、高見温泉にも入られたとは思いますけれども、えー、現地に行かれたでその時にお聞きしたところによるとこの道の駅田上どういう運営形態をしてるんですかということをお聞きになったそうですそれも私がまたまた聞きで聞いてきましたけどもこれやっぱりですね、えー、まず指定管理でやっているそうです。指定管理。で、その運営元は道の駅多賀美共同組合という組織を作って、まあ、細かいことはまた直接お調べになったらいいと思うんですが、えー、そういう共同組合を作って、そこが町の指定管理という形で受けて運営をしておられるということだそうでございます。でまあ、私の過去の経験というか知見から言ってもですねあの市,市というか自治体が直接その運営してお店を構えたりっていうところはあんまりやっぱりないようでここは民間のノウハウが必要ですので、まあ、当然ですねこういう、えー、官民連携の組織なのか地元組織の連合体なのか分かりませんけども、まあ、こういった共同組合を作って。えー、指定管理で運営していくい,いるということだそうでございます。まあですから当然あの収益を求める組織になりますので、じゃあどうやったらあ多くの方がそこの道の駅に来てくれるかなれば、まあ佐渡の物産展やろうなんとかやろうとこういうことだと思うんですね。まあこういう発想も一つのやり方かと思うんですが、まあ。どうですかと聞いてもすぐお答え出ないと思うんですが、えー、感想としていかがかお答え願います。岩崎観光振興部長はい、えー、ご説明いたします。やはりその道の駅、まああの自動化のな運営をしていくためにはまあ収益を上げていくということは必要であろうというふうに考えています。まあそうした観点になりますと、まあ観光客だけではなく、まあ地元の方もまああのお立ち寄りしてですね、えー、たくさん利用していただけるようなまあそういった施設というものも必要なことと考えておりますので、まあそういう観点からも検討していきたいというふうに考えております。林純一君、まあ、あのこの点についてはまた次の方針が出た段階でまた一般質問なりでお聞きをしたいと思いますのでぜひあのいい方向に行くようにご検討いただきたいと思っております。で、えー、次にですね、まあ、今年だいぶコロナの影響も、まあ、3年経って、えー薄れたということではないんですけれども、まあ、ゴールデンウィークを中心に観光客が復活をしてきたというふうに認識しておりますが、今までまあコロナで閉じたものがまあ一定オープンになってきた、で多くの観光客が佐渡に来ていただいた、この中でまあ見えてきた課題だとか、あるいは従来との変化とか、この辺は佐渡市としてどのように捉えておられますか。
岩崎観光振興部長はい、えー、ご説明いたしますあの現状で申しますと、えー、やはりあの全国旅行支援というようなあのキャンペーンともございますのでやはりその上向いてきたということはあの各宿泊施設の実感としては終わりになるようですただそのキャンペーンが終了した後、まあそこがまた継続していくのか、まあ、お客さんどこですねっていうのが若干不安があるというふうに聞きをしておりますあと状況としましてはやはりその団体旅行というのがまだまだ回復していないというような状況もあるというふうにお聞きをしているところでございます。あのまあそれに合わせてまあ資格施設だけではなくまあ立ち寄り施設につきましてもやはりその辺の回復は見られていないというような状況をお聞きしているというふうに、えー、まあ現在の状況でございますが以上でございます。林純一君あ正直ですねあの、ちょっとがっかりしたのは、団体旅行が回復していないっていう話なんですけど、団体旅行は回復しないというのが私の見解です、実は。団体旅行の良さはもちろんあるんですが、従来のようなですね、組織団体というのはもうないんですね、ないんですよ。私が団体営業やってた頃はですね、それは親近だ、親疎だ、漢方だ。こういうね、先端位の団体がバンバンあったんですけど、今そういうのもうないんですね。となると団体というのは、まあ、あ価格で釣ったバスツアーというと失礼なんですけどね。まあ、安売り価格勝負の、まあ、あバスツアー等が中心になってしまうのかなと思っています。で、えー、まあ、これは一つの提案になるんですけれども、そうでなくてですね、先ほども申し上げました、あのー。例えば佐渡は文化伝統芸能だとかあるいはスポーツで今後売っていくんだという方針転換を僕はしているのかと思っていましたので今回ですねロングライドにご参加をされた方からぜひこれ僕の意見なんだけど誰かに伝えてくれと言われた宿泊施設の方がいてですね、私呼ばれてあのこうこういう意見があったんだ、ぜひ伝えてほしいということで、えー、聞いたものを申し上げますね。えー、例えばラン、ロングライドについてはですね、えー、これあの全員がどうかは知りませんけど、ジャージの色っていうのはできれば統一した方がかっこいいんだと。ジャージってこうユニフォームですかね。今みんなそれぞれ今自分の好きなものを当然着てるんですけど例えば佐渡のロングライドに参加した方はこのジャージを着てくださいという色の統一それで毎年ね、えー、少しずつ違う例えば今年はこの陶器のマークだったけど来年はブリカツ君のマークだとか、まあ、こういったですねちょっとした違いがあればそれはロングライドに参加した記念になる佐渡行って俺は一周してきたんだ。いう証にもなるこういうことを出すそうでございますでその分は初めから参加費に上乗せしてもらえて構わないんだということですねでここでビジネスチャンスは当然生まれるこちらからすればそれからあ例えばあ,あれ Z 坂っていうんですかあのきついところ、まあ、こういうところはですねもう必死こいて登ってるんで自分,自分で自撮りなんかできないと。であればそういうところをね、えー、地元の業者の方が動画撮影してポイントポイントポイントをね DVD にして売っていただければ自分だけのものじゃなくても見てればねいや俺ほら走ってきたぜっていうことになるんでこれもねぜひ欲しいとこういうことはそうでございますだからこういうところでまだまだ収益を上げるチャンスもある。これ実際に参加者の声なんでこれが 100% かどうかは別として大いに私も確かに検討する余地があるんじゃないかと思っていますあとはあのおもてなしのところにも関係するんですけどあの例えばね自転車こいでそのまま汗ベトベトで佐渡汽船に乗せるの皆さんっていうだったら温泉タダで入れる券ぐらいつけてよっていうような声もあったそうでございます、まあ、この辺
、まあ、ロングライドに限らずですね、今後のいろんなイベントについて、まだまだ検討の余地が大いにあるんじゃないかというふうに思います。まあ、これはね、ぜひあの紹介してくれということなんで申し上げましたけど、まあ、今すぐじゃあやります、やりませんじゃないんですが、えー、観光振興部長のご感想をお聞きしておきます。岩崎観光振興部長、えー。ご説明いたします。まあイベント関連につきましては、まあ今ほど議員おっしゃいました、えー、点も含めてあのー、まあ検討改善をしていかなければならないというふうに考えておりますので、こちらはまたあの関係者とまあ議論の方をしていきたいというふうに思っています。あと。さらにまあイベント単体ではなくてその後泊まっていただく延泊の促進であるとかあのもっともっと域内消費を増やしていくための取り組みといったものもイベントと関連づけて議論していかなければならないというふうに考えていますのでさまざ、あ、まな面で総合的にちょっと議論を進めてまいりたいと考えております。はいえー、それではあの次、連携協定の関連に移らさせていただきます。まず、市長もここが重要だとおっしゃっておられたおもてなしの関連であります。でこれあの、JAL と連携協定を結んで、おもてなしの向上ということで、えっと、スタッフの方、変わられたんですか、なんかあの市長がビジョンに囲まれて、とても幸せそうな顔の。写真を拝見しましたけれども、羨ましいなと思ったんですが、まあ、それはさておきまして、実際にこの JAL との連携によってやってきたおもてなし向上の効果、これは具体的にどういうところに現れてきているのかというのが、まあ、これ、非常にね、定量で測りにくい部分なので、見えにくいんですが、佐渡市としてはどのように現在評価されているのか、ご答弁願います。中川総務部長ご説明申し上げます、えー、令和3年の10月1日に日本国と地域観光になる人材育成、えー、等に関する連携協定を締結をしております、えー、そこからまあ、市の職員それから観光施設それからガイドの皆さんをはじめとしまして、おもてなしの研修を実施をしていただいております。それから、観光施設等の現地調査をしていただきまして、改善点などをご指摘をいただき、どのようなお客様を迎えるにあたって注意事項でありますとか、そういったところのご指導もいただいております。また、あの観光関係者だけではなくて、市内の小学校においても。特別講座というような形でキャビンアテンダントの方から研修をさせていただいております。今後研修の受講完了者には日本航空 JAL の方からもおもてなしリーダーという認定制度があるみたいなのでそういった形の認定をしていただくような形をお願いをしております。でえーまあ、意識も高く持っていただくというような形で、えー、それぞれの方がさらなるスキルアップをしていただくというような形で、えー、考えております、あのーまあ、何が一番大事かといいますとやっぱり一丁目一番地のまあ挨拶をするということを重きを置いて、えー、ご指導いただいておるというのが現状でございますあの今後の世界遺産登録も見据えた中で佐渡全体でそういった形をもてなしが向上,向上できるような形をさらに進めていきたいと考えておりますはい、えーまあ、あのこのおもてなしってすごく難しくて、えーまあ、私も以前、勤めていた株式会社ではです、ね、こういうことの定期的に講習を受けるんですけど、その時はすぐやれるんですけど、ね、お辞儀の深さは何度だとかね、できるんですけど、まあ、1か月も経つと、あれみたいなことにやっぱりなりやすいのがあるんで、これはの継続して意識づけをするということが大切じゃないかなと思いますので、まあ、ぜひそこは総務部長、先頭に立っていただいて、お願いをしたいというのとですね、あのこれ、逆にちょっと教育長にあの一件お伺いしたいことがありましてね、えー、実はあのこれ、佐渡に移住してきた方
に直接聞いた本当の話なんですけどそのご夫妻でですね佐渡に観光に来てた時にレンタカーで回ってたで赤信号で止まってたとたまたまその向かいの横断歩道を渡っている小学生がずっと待っててね青信号になって出かける時にお礼をしてくれると。でそれがたまたま一箇所ではなくてね何箇所も座って同じことが起こるんで一体この島は何なんだといい意味でですねどういう教育してるんだということが移住を決める要因の大きな一つになったこれ本当の話でですねそのご夫妻は今佐渡で現実的に移住して住んでおられます。まあ、この教育実は私も50年前小学生でしたけどもそんなことをやった記憶がないんですねはいすいません<笑>佐渡の小学生でしたけどそういうことをやった記憶がないんですがこれ教育の賜物かと思うんですがこれはどういう経緯でどうしてこうなったんでしょうかここだけ聞いてみたかったですお願いします柴田教育長信号がなかったはい、えー、佐渡子どもたちの話をしていただき、えー、やり嬉しい気持ちであります、えー、佐渡市ではあの挨拶運動をポスター等も掲示してますけれども各学校そして各地区で一生懸命にやっております<笑>皆さんも朝、えー、この町が並んで挨拶をしたりですね、えー、そういう姿を見ていただいているかと思うんですが、えー、その中で、えー、人に感謝する心ということを、まあ、大きく育てていきたいということで。<笑>さまざまな場面でそういう姿を取り上げて指導してきているというところであります私も実際現場にいた時にですね直接地域保護者の方からですね素晴らしい姿があった今のようなお話の姿があったということをお伝えいただく機会がありそのことを積極的に子どもやまた地域に言葉や頼りで返すようにしてそれが初めわずかな姿だったかもしれませんけれども大きく大きく今広がってきているものと思います。相乗効果といいますかそういう心をが地域に上げて育ってきている姿だと思っていますので今後もそのことを大事にしていきたいとそのように思っております林純一君、まあ、これは本当にあのおもてなしを超えたホスピタリティというレベルまでいってる事例かなというふうに私個人的には思いますのでぜひ。あの私どもが小学生の時にできなかった素晴らしいことをぜひ今後もやっていただきたいなというふうにこれはお願いを申し上げておきます、えー、さて連携協定の次の項目でありますけれどもあの昨日も、まあ、一般質問で話題に出てました空き家ですねで空き家の対策については例えば株式会社アドレスさんは空き家の利活用ということで連携協定を結んでいますそれから大学で言えばですね新潟大学のサードプレスチームだとかですね、まあ、あのいくつかの大学が空き家等地域資源活用の調査検討ということで連携協定を結んでおられると思いますこれらについてえー、実際、まあ、同じような研究調査なりさっき申し上げたように研究調査してそれを実際ビジネスにするというようなことにおいて、えー、この連携の、まあ、仲介というかアレンジメントこういったものは佐渡市は行っているのでしょうか。連携協定どこですか田辺市長はい、ああの空き家の問題でございます。あのまだあの空き家につきましては、正直申し上げて、まだ企業が直接入って空き家ということよりも、やはりその地域全体で空き家を、えー、利活用しよう、まあ、移住・定住者を受け入れようという。そういうところのステップで今議論をしておるというところでございます、まあ、その中で専門的知識を持ちながら空き家の利活用等のご提言もさまざま研究があるわけでございますのでそれはあの例えばモデル的に
いい空き家があればそういうところでやっていただいて一つのモデルを作っていくそしてそのモデルを広げながらですねあの地域全体につなげていくこれが今我々がやろうとしているところでございますのでこの研究チーム含めてですねあの地元の取り組みそして集落で個人への、えー、情報共有、まあ、こういうものをこれ今あの一生懸命取り組んでいるところでございますので、えー、ただまあなかなか空き家の情報がなかなか佐渡市のに出てこないという現状もございますので、えー、その民間の佐渡市の民間の、えー、建築等をやられている方々ともいろんな話をしながら取り組んでいきたいと考えているところでございます林純一君。まああの人口減少対策調査特別委員会でもです、ね、この住むところがない、移住したくても住むところがない、で空き家、な多分ですね、空き家っていう言葉のイメージがです、ね、空き家イコールすぐに住めるとかです、ね、すぐに貸してもらえるとか、まあ、こういうイメージなんだろうと思いますけど、まあ、実際の空き家というのは、そこに今、人が住んでいないというだけであって、貸してくれるかどうか、あるいはすぐに住めるかどうかというのは全く別の。次元の問題だと思いますのでそこはぜひせっかくこういったあの民も学も入ってやってるわけですからきっちりと佐渡市でもその辺は真ん中に立ってというかですね、えー、いわゆるアレンジメント仲介を役になって、えー、うまくこうつなげていただきたいなというふうに思います。まあ、この辺はまあどなたがあるどこの部署が担当するのか私もよく分かりませんがもし分からないとすればそこを明確化していただく必要があるかと思いますが市長どう考えますか渡辺市長はいあの移住定住のは地域振興部の方であのやっておりますでそこの中で、えー、まあ議員本当おっしゃる通り、えー、古い空き家をそのまま見せてですねあの補助金があるから、えー、佐渡に来ないかというのは非常にやっぱり抵抗があると。でそういう点ではお試し住宅ということで、まあ、あまりあの大きなコストはかけられないというのも現状ではございますが比較的使いやすいそしてあの維持者が来やすいそういうものをお試し住宅にしながら佐渡市が一定程度手を入れながらですね、まあ、まず短期的に佐渡に住んでもらって。それでその中で空き家内を探していく仕事を探していくそんなようなイメージで取り組んでおるところでございますその中でやはりその空き家につきましては何度も申し上げますが今あの民間の事業者とあの情報をどう共有しようそして、えーえー空き家が出てきそうなところまた出てきているところそこの持ち主さんとどう情報共有していこうでこれが集落との連携になっていくわけでございますのでこの集落事業者そしてご本人えこういうものの連携を今考えながらですねあのチームを作りながら移住定住の相談と合わせて空き家の相談ともできるように今あの地域振興部移住定住課の方であの話をしておるというのが現状でございます。林純一君まあ、この空き家問題も佐渡のを抱える大きな課題の一つだと思いますのでぜひ、えー、外部の知恵も入れつつ一歩でも解決に向かえるようにさらなる継続をお願いをしたいというふうに思っております、えー、次に今度大学ですね大学との連携で、えー、実はこの大学との連携協定についてまあ、あるあるまあ地域の集会でですね、えー、まあお前今度こういう一般質問するんだろう、えー、よくご存知の方で,で最初に言われたのはですね、まあ、あれはな大学の単位取得のためにやる活動で、まあ、佐渡を実験場にしてるけど佐渡の市民にとってはメリットないんだよなっていうふうに正直言われました。言われた方がいますいや私はそうじゃないですよと、えー、そ,のそれはなぜかというのは今度一般質問でやりますんでよく見てくださいとお願いをしたんですけれども、えー、この大学生が佐渡を舞台に、えー、ゼミでも授業でもいいんですけどもやるこのメリットメリットはどういうふうに捉えているのか実はですね、あのー産業建設の決算委員会の時に同様の質問があってですねこれ石田部長がとっても分かりやすいなるほどという答弁されたんですが今日いらっしゃらないので、えー、市長お願いできますか<笑>渡辺市長
、<笑>あの石田部長に、より悪い答弁をすると申し訳ないんですが、あのやはり私は大学自体はですね、あの今あの、現状申し上げますと、決して単位が取れるから来ているわけではないわけです。えー、自らのアルバイトのお金を使いながら、佐渡で、えー、いろんな勉強をしたい、そして佐渡で、えー、暮らし住んでみたい、えー、そういう思いの中で来ている大学生もたくさんいらっしゃるわけでございます、えー、そういった、ね、大学のメリットだけということは、まず一切ないということだけは、はっきりと申し上げたいと思っています、まあ、しかしながら、えー、今後です、ね、やはり単位が取れるということは、長期間滞在するということになってくるわけです、そしてあの大学生の一番私、大きな強みというのは、若い視点、そして大学で学びの視点の中でですね、この佐渡の地域課題、えー、そういうものをしっかりと明確に見ながら、彼らの学びにもなるし、その発言が佐渡市のこれからの方向性にもつながっていく、そういう点で、若い視点からの、えー、この地,地域創生という仕組みの中で,です、ね、大学生の力、活躍というのは非常に重要であると。いいうのが一つ大きな点でございますで一方、やはりあの長期間滞在していただくというのは、将来的に佐渡のファンになり、そして、まあ、例えばふるさと納税であるとか、えー、働いて佐渡の情報発信であるとか、えー、関係人口、交流人口であるとか、やっぱりそういうものに必ずつながってくるわけでございます、えー、そういう点から若い世代がです、ね、大学生が、えー、学びながら、そして佐渡を見ながら、この日本の在り方を考える、そんな場所が佐渡であるというふうに私は認識しておりますので、大きな効果を将来にわたって発揮できるものというふうに考えているところでございます。林純一君。はい、えー。私もその通りだと思います。えー、ちなみにですね、あの石田部長がおっしゃった事例で、なるほどなと思ったのは、例えば十九二十歳ぐらいまでにスキーをやったことのない人は、社会人になってからもスキーをたしなむ確率が低いらしいんですねそうするとまあ何を言いたいかというと十九二十歳の頃に佐渡に来ていれば佐渡に親しむ可能性が高い佐渡に魅力を感じる可能性が高いいうことで意味があるというなるほど自分のこともまあ自分が二十歳だった頃どうだったかなとか考えると、うん、確かに一理あるということでまあ腹落ちをしたというのもまあこれは余談でありますけれども紹介をしておきます。で、えー、まああのこの大学の単独の、えー、連携、えー、協定だけでなくてですね、まあそこの発展系として佐渡市の事業としてね疫学連携というのをこれ平成29年からされているんですかね、えー、いうことで、えー、資料をいただきました。これを見るとですね、まあ、コロナ禍があったとはいええー、平成29年から令和3年まで延べ,延べ人数で725人の学生が佐渡に来られているそこで連携した地域疫学連携で地域に入ってねいろいろされるんで連携した地域が88地域それから延べの宿泊人数で言えば5002人泊。まあこの過去2年間ちょっとですねコロナの関係でゼロに近い部分もありましたからしょうがないとは思うんですけどでもまあまあ,あの、まあ、経済的効果もあるんだろうというふうに考えられますそれから、えー、もう一つはですね新潟大学が佐渡実習というのをやってですね、まあ、佐渡の子どもたちと一緒にこう過ごすことによって教員としてのまあ、修行をすするとということですかねこれによって実際教員になって佐渡に勤務希望で来られた方が1名いらっしゃるもう1名まだいらっしゃるって聞きましたね実際佐渡の佐渡で教職員になりたいと言ってくれた学生が出てきているということですそれから、えー、まあいっぱいいっぱいあるんで全部あのご紹介できませんけど特にですねえー、この後のあの文化芸術にも絡むんですけどもいくつかの大学がやっぱり芸能伝統芸能体験活動だとかですね能、えー、合宿ということで佐渡の能を勉強しに来てくれているで別にその彼ら彼女らがそのまま佐渡で能をやるわけではないですけどもやっぱそれも佐渡の能って何なんだ。佐渡の能がいかに、えーいいのか悪いのか含めてですねこうインフルエンサーになりうるわけですねで、えー、まあ例えばですねこの上越教育大学というのは
、農学の新たな可能性、地域の文化資源を活用した学生合宿研修活動の企画と推進という名称で,です、ね、芸能の島、佐渡を舞台に、農文化を有する椿代集落において、農を媒介にして、人の輪を広げることで、新しい地域活性化を提案すると、こういうことであります。でえー、あの私は直接ではないんですが、まあ、現場に立ち会っておられた方に話を聞いたらです、ね、これも最初はあの食事会やると言っても、その役員の方だけが、まあ、おぎりと言ったら失礼ですけどね、立場上出席していたものが、今ではです、ね、地域の婦人部の方がこう来て、合宿してくれることを楽しみにしていてですね。今ではお昼もみんなで一緒に食べるというふうな要は地域の方がそれを楽しみにしているということだそうでございます、えー、私は聞いた話でありますので、えー、詳細は、まあ、あの現地の方にまたご確認いただければと思いますけれどもあのいうふうに基本的にですねこの地域の活性化これ数字に表れない部分で地域の方がそれを楽しみにする。これだけでも非常にいい地域活性化の素材になるんじゃないかなというふうに思っておりますが、これ、もっともっと今後拡大する余地があるんではないかなというふうに思いますが、まあ、最後、市長のご意見をお伺いします。渡辺市長、はい、あの実はあの大学生がが多くいいるととうことがあの移住する企業、そういう方々、また佐渡の企業、そこの人材確保、またインターンシンプを通した、えー、研修等も含めてです、ね、非常に大きな効果を促すというふうに考えています。ですから、やはり私どもとしてはその、いろんな大学が来る、いろんな大学が佐渡で活躍する、それがまた人の大きなうねりになり、そこが企業になり、移住になり、えー、関係人口になり、交流人口になって、これはもう、絶対的にあの大きな話でございます例えば今あの議員おっしゃるように、えー、ある大学で佐渡の話が盛り上がるこれは連携しなければありえない話なわけですその波及効果若い人の SNS の発信効果含めて考えたときに、えー、この効果というのは私自身は計り知れないというふうに考えていますそういう点であのやはり佐渡の場合その大学連携特に学生さんはやはりその資金という面で厳しいようございますで佐渡までは来れるんだけどもやっぱりその佐渡での,その二次交通、えー、こういう部分がやはり厳しいんですよっていうお声はもうずっと私も、えー、連携協定やりながら聞いておりますので来年その辺をもう少し、えー、強化をしてですね本当に子どもたちは、まあ、学生たちが動きやすいして活躍しやすいそんなあの支援をちょっとしていきたいということで今さまざまの議論で話をしておりますのでご予算の中でまた議論をし確定したものはまた議会の方にご報告してまいりたいと考えているところでございますいずれにいたしまして一生懸命強化をしていく項目であるとは考えております林純一君、はいえー、外部人材の活用という観点からもこういったあの事業はますます拡大をする必要があるというのが、まあ、私の意見であります、えー。続きまして、最後、財団の関係で、えー、ご質問をいたします。まずですね、えー、文化財団に関してでありますけれども、えー、昨日の質問で、スポーツ協会では、新しいセムリジナリーがすぐに手当てできたと,ところがこの文化財団については私これでもうあの足掛け3年同じようなこと聞いてるんですけどセム理事が決まらないっていうのは一体これ何なのかまずここのところを教えていただきたいと思います。磯部教育次長ご説明いたしますあの今、最初に、えー、教育長からお話がありましたように、今のところ、文化財団につきましては、政務理事の選任ができてございません。あの財団の現状、それからあの将来、そういったものを見据えた中で、やはりあの意図した人材、えー、絞って、え
交渉する必要がございます。あの誰でもいいというわけにはございません。やはりあの文化的知識そういったものとなるとやはり人材も限られてくるという中で、えー、交渉の方、えー、ずっと続けておりますがやはりあのー。うん、とその方々、最初は話も聞いていただいておるんですが、さまざまな事情により、やっぱり最終的には折り合いもつかないということが何回かございました、そういうこともございまして、今のところ、専務理事決定には今のところ至ってございません。林純一君、はいあのこれも前回と同じこと言いますあの、民間企業であればです、ね、営業部で営業部長がいないんで、社員だけにノルマを発してね、えー、これ、年間事業でやっとけと、こんだけノルマ稼げよ、こんなことはありえないんですよね、いわゆるトップマネジメントがなくて、そういう組織が成り立つというか、それをずるずると引っ張っていること自体が、まあ、根本的なな問題じゃいいかと思いますそれからあの人材がいないという,うご回答ご答弁でしたけどもあのそれはこ佐渡市側から見たら人材がいないという言い方なのかもしれないんですけどあの市民の方でね、まあ、事情分かってる方に言わせると「えー、今更渦中の栗拾う人はいないでしょ」って言うんですよ。これ文化財団が渦中の栗になっちゃったんですねこれ。まあ、こういうことを言われること自体も問題ではないかなという気がします。で、党内にもしそういう人材がないんであればね、例えば今の予算の何倍かの人件費を計上して、外部から優秀な方をお招きするという方法もあると思うんですが、そこまでの覚悟はお持ちですか磯部教育次長、はい、ご説明いたします、あのーまあ、じ経費という面では、またこの後も考えていかなければならないとは思っておりますが、あのー、理事の中からもお、こういう人がというところで、今まさに、えー、当該の方、そちらの方との交渉の方を進めているところでございます。林純一君、えー、まあ、これは<笑>ここでどう言ってもしょうがないんですけど、渦中の栗じゃなくてね、おいしい栗だったというふうになるように、まあ、努力をしていただくしかないなというふうに思います。で、まあ、時間も少なくなってきたので、一つ聞きたいんですが、あのス,スポーツ協会でですね、以前、そのトライアスロンの参加権を、えー、ふるさと納税の返礼品として、出しておられてですね私の経験から言うと、これでま,あまず年間800万円ぐらいの寄付は硬いなと読んでたんですが、これ、突然なくなってしまった、この理由は何なんでしょう磯部教育次長、はい。ご説明いたします。あのー、平成27 28えー、のところで、えー、今ほど言われるようなトライアスロン大会出場権付与を返礼品という形で、えー、取り組みございました、えー、27年度についてはあ約690万ほどそれから28年度については1000万程度ございました、えー、そういう実績ございましたがあのー、ふるさと納税でそれで取る申し込まれた後再度、またあのエントリーをする手続きが必要だという煩雑さがございました、そういったこともございまして、えー、現在はそちらの方は行っておりませんが、えー、スポーツ協会独自で、えー、トライアスロン申し込み受付時に、えー、10万円のチャリティー枠というのを設けながら、現在はそちらで、えー、行っているところでございます。渡辺市長すみませんあの、ちょっと経緯が、あの多分分かってないのであれなんですが、あのまあ、以前、えっとですねえー、頑張った、えー、こういう団体にふるさと納税を
直接支援できる仕組みを作ろうということで、えーまあ、例えば、まあ、その当時文化財団はございませんがスポーツ協会が頑張って資金を集めていくそれで運営をしていくそこにふるさと納税を入れていくという制度を作りましょうということで制度変更をしました。でその後、そういう制度変更でいくつかの地域団体とかが対象になっていたんですが、その後、佐渡市の方で、えー、それは違うと、で佐渡市に一旦プールをして、支払うようにしようというふうに、えー、佐渡市の方で、市の方で変わったので、えー、ふるさと納税の仕組みを変えたということで。ございますで今あのふるさと納税の方はやはりその応援したいところにあの市が一旦プールをして何かに配布するというのは応援者の,あの意思がですね届かないケースも多々ございますので議員からご指摘の方向性も含めて今あのふるさと納税は抜本的に今議論をしておりますのでできる限り、えー、そういう頑張って、えー、企画をして頑張っているところにふるさと納税が応援に行くとで納税者の意識がきちっとあの発揮できるというような制度に今変えようとということで、まあ、中身は調整しておるというのが現状でございます林純一君、はいあの。方法はまたね、検討いただければいいと思うんですけれども、いずれにしてもそのトライアスロンもです、ね、最初の積み上げから島民の協力があって、ここまでのブランド化された国際大会になっていると思うんですね。でそれでで、えー、ふるさと納税等で外部から希望する方の寄付を募りそれを佐渡の島民の今までの努力に還元していくこれも私は財団の一つの大きな責務ではないかというふうに考えますのでその辺も考慮して次の制度設計に向かっていただきたいなというふうに思いますで最後です最後これはですね相当あの乱暴な提言でありますのでこれ私の個人的な全く個人的な提言でありますでえーまあ、文化財団も含めてです、ね、例えば人材が足りないとかあのいつまでたっても席が埋まらないとかあるいは昨日の一般質問で同僚議員の中からの、ね、スポーツ協会の在り方はこれでいいのかこれもありましたこれ一回ですねま、えー、っさらにして佐渡に本当に必要な機能は何なのかどういう機能が必要なのかそれを検討してきっちりと教育いわゆるノンプロフィットで利益を追求するんじゃなくて啓蒙活動だったり教育として活動する部分とそれからこのブランド化を含め芸能も含めですねきっちりと稼ぐ部門としてまとめていくとかこういった思い切った改革をする時期なのかなと私はまあ考えてます。まあ佐渡先生なんかもね、一回潰れちゃっまあ実質潰れたのを立て直すにあたってはね、子会社を全部整理したというのもありますので、まあそういった時期かなというふうに思いますが、最後市長のご意見を聞いて終わりにさせていきます。渡辺市長。はい、あのまあ全体像で申し上げますと例えば DMO にしろあのスポーツ協会にしろ文化財団にしろ立ち上がりはですねそこが自立できるということでご説明をしてきたというふうに認識しておりますしかしながら全国の状況を見てもですね自立できるというのは基本的にはまあ議員が一番ご存知だと思いますが観光産業で数十人の職員を自立させるというのはもうそれは本当に大手企業になりますので佐渡という媒体だけでは難しいししかしながらその地域づくり観光の魅力づくりやらなければいけない例えばスポーツも地域のスポーツ振興を届けてこれはあの行政の仕事とこの民間団体に仕出す仕事そしてビジネスになる仕事この3つでは似て非なるものであるということはもう明確なわけですこれは議員のご指摘の通りだと思いますそういう点からさまざまな形で今後、えー、この民間団体と言いますか、あの市の連携している団体がですね、市の役割分担をどのようにしていくかというのは、えー、今回特にスポーツ協会につきましては、あの以前申し上げましたが、あの部活動のクラブ移行と合わせてですね、あの考えるべきというふうに考えておりますので、文化財団も合わせて、今これから世界遺産の中でですね、文化というのが非常にあの重要なツーリズムとして可能性が考えられますので、しかし一方でこれも文化振興継承する文化というのは。
しっかりと取り組んでいかなければいけない、でこれはビジネスにはならないということになるわけでございますので、そういう視点も踏まえながらです、ねあの、しっかりと佐渡市の中で今後の方向性に向かって、えー、検討を、3つの団体と合わせて検討を進めていきたいというふうに考えているところでございます林純一君、はい。以上で一般質問終わりますありがとうございました。以上で林純一君の一般質問は終わりました。午前の会議はここまでとし、休憩といたします。午後は1時30分に再開します。